വെൽക്കം ടു സെബീസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് സാധാരണ സമൂസയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിൻവീൽ സമൂസ ഈ സമൂസ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഇവ ചേർത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കൈവച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്യ കുറേശ്യ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇവ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാളയെ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിലും താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ആയിട്ട് ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫോ മീനോ ചിക്കനോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പ്യുവർ വെജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായി ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിനെ കൂടെ ഈ മസാലയുമായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് കട്ടി ഉണ്ടാവരുത് ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാവിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം മൈദ തൂവി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്താ ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കനം കുറച്ച് പരത്തരുത് കുറച്ച് കട്ടി വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് നിരത്തി കൊടുക്കണം മുഴുവൻ ഫില്ലിംഗും ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മൈദ കലക്കി വെച്ചതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബാക്കി ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് വേർപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മൈദയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെജ് പിൻവീൽ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ